我对你没有丝毫兴趣，好吗？而且，你身上有哪个地方我没见过？既然你对我没兴趣，有什么好怕的？为你再走一遍，再闹一遍，就像一圈。傻傻的彻夜失眠。谢谢。举手之劳。爸爸要给我讲童话故事，爸爸可以跟我们睡一个房间吗？小白，爸爸喜欢一个人睡，你不可以这样要求爸爸。可以啊，小白。顾子欣最近是吃错药了吗？醒了。你还没睡啊？跟小白讲睡前故事，然后就睡下了。你跟秦慕轩，妈，早上我还有视频会议要开。我跟秦慕轩之间没什么睡觉只穿一条短裤的，走吧。去哪？你不是饿了？吗？吃点什么？蔬菜粥吧。好。哎，要不还是我来吧。出去。要是顾子金把厨房炸了怎么办？派一个养尊处优的人上人，怎么可能会做菜熬粥呢？是不容易消化，早些休息吧。顾总，这个女人还真是过河拆桥，粥喝完了，称呼就回去了。你可不可以叫我做菜啊？我不收徒弟，不过我倒是可以做给你吃，但有个前提条件。什么条件？比如说，娶我。顾夫人陪小白睡在里面，那我……秦慕轩，你这是在嫌弃我
？我没有。那为什么不进房间？你穿着太暴露了。那这样吧，我再拿一床被子。喜欢我吧？不是说没关系吗？怎么昨天一个房，今天又一个房的？爸爸，你能不能坐过去一点？我想和妈咪做。妈妈，你是不是有了爸爸就不要我了？宝贝乖，妈妈这几天要加班，你记得在家里要听奶奶和太奶奶的话，早点休息，也要等妈咪回来，好不好？妈妈，你是不是有了爸爸就不要我了？你看你最近一直都和爸爸在一起。我这是哪里找来的极品儿子？他还吃醋了？没有，小傻瓜，你在妈咪心中是第一位。真的？嗯、哦。看得出来，小白很喜欢你。那你有没有考虑过？一直陪在小白身边，顾子金，这是什么意思？顾总，人言可畏，我可不想让别人知道是因为五年前那场安风的交易才有的小白这个，其他都要了。丑吗？丑。不丑啊。爸爸，我和妈咪要去做极速企鹅，你要去吗？可以啊。怎么办？你坐不上去，小姐。你看起来很紧张。哭。妈咪没事，休息一下就好了。呃，你和爸爸先去玩一会儿，妈咪在下面等你。没事吧？没事，我休息一下就好了。那我跟小白马上回来。顾子金、啊，我又不是小孩子了，不会走掉的。去吧。秦小姐觉得呢？你你是顾子金，你幼不幼稚啊？你要是让顾氏集团的人知道你现在穿成一个小熊样子，还不笑死你？<笑>
你看你满头大汗的，幼稚鬼。顾子金，你专心点。子金和小少爷他们去哪儿了？少爷带小少爷还有秦小姐他们去海洋公园了。带小白去也就算了，带那个女人去算什么意思啊？子金，奶奶有话说。奶奶，有什么事情你现在说吧。子金，你最近是不是越来越被这个女人给迷惑住了？别忘了五年前。秦家是怎么陷害你的？奶奶，我念你是我奶奶，所以有些事情我没有跟你说过。以后我自己的事情可以自己做主，包括婚姻。顾子金。是。我要去跟小白睡。小白已经五岁了，不需要你再陪我睡。那我要去睡客房，行不行？你这样会让我以为你对我早已情根深重，不敢跟我睡，是怕控制不了自己。顾子金，你根本就是在颠倒黑白，明明控制不了自己的人是你，你。秦木轩，你不敢吗？你要是跟我睡，一点心思都没有，我们自然会相安无事。那还请顾总你自己克制一下，不要对我动手动脚。居然睡到了下午，顾子金也没喊我。秦小姐，啊，少爷吩咐了，说今天放你一天假，在家休息，不用去公司了，是吗？我是不是听错了？顾子金竟然会放我一天假？喂。呃，那个请假的是。我又不是那种吸血鬼老板。你陪了我儿子一天，放你一天假，合情合理。嗯，那谢了。好，会继续。嘿，还真把自己当少奶奶了，现在连床都不起了，比我这老太太还懒。妈，也许秦木贤昨天陪小白出去玩累了。再说子金今天也给他放了假，不用去上班，难得休息休息，也没什么。一涵，你少为他说话。对了，郭恒怎么样了？哎，医院也给他请了顶级的医疗团队，就等着他醒过来看一眼小白了。也好，也好，妈，你也不用太难过。郭恒也说了，这是他的命数，你也不用想太多。啊，我知道了。Lisa 姐，总裁哪儿去了？医院，一小时之后会回来，所以并不用担心。叫我会把位置发给你。李叔，医
院怎么了吗？没什么，只是少爷很少会让人去医院。啊，也许顾子金的员工受伤去医院了，又或者是他自己，应该不是他自己吧？在干什么呢？那么多人看着呢。别动，我就是有感觉。你怎么了？没事儿，一会儿就好。先帮我看一下，等会儿跟我一起去。可是李叔还在外面等我呢。这是核设计师的设计图，你可以看着学习一下。核设计师的，核设计师在国内外富有盛名，可惜一直没有机会去见他一面。没想到现在竟然能够有机会观摩一二。虽然看似完美无可挑剔，但是里面厕所那部分设计明显就是适用于外国的，对于客户来说不一定能达到很好的效果。顾总，嗯，嗯。其实我觉得厕所的这个位置我们需要修改一下，它位置特别的不明显，不容易被人找到。而且你看，它距离主厅整整有三个走廊的一个距离。接着说。呃，还有这个主厅，可以设置更多的休闲座椅，你觉得吗？这样吧，稍后折返公司，你可以进行小部分修改，但是你只有十分钟时间。好。你之前学过设计？嗯，我学过室内设计。只不过，只不过你也知道的，我们秦家当年宣布了破产，所以我也没能够读到毕业。不过这些年，我一直都有自学。或许我可以送你出国去进修，算是这些年你抚养小白的报酬。出国进修就可以完成自己的梦想，可是小白怎么办？如果现在选择出国，以后就再也见不到小白了。谢顾总好意，既然我已经跟你签了合同，这两个月在小白身边，那么我这两个月就会待在顾家，哪里都不会去。随你了。大白，你怎么才回来？嗯，我今天考试，妈咪，我考了全班第一名。那大白该奖励小白什么好呢？你只要一直陪在我身边就够了，妈咪，你今晚可以不可以陪我一块睡呀、啊？你都好久没有陪我一块睡觉了。嗯，那今晚就陪小白一起睡。走。子金，你之前说过的话，奶奶都听进去了。奶奶确实没有权利干涉你的婚姻自由，可是秀玉是奶奶固有唯一的孙女，你就看在奶奶的面上，帮帮她。再说，你们两个是一起长大的。我知道怎么做了，放心吧，奶奶。爸爸。小白，爸爸跟你说几句逍遥话。子金有什么悄悄话要和一个五岁的小孩子讲呢？小白，爸爸和你说了什么？爸爸和我说，我已经是大孩子了，不能再老缠着妈咪。妈咪，今晚你还是和爸爸睡吧，我一个人睡可以的。顾子金到底说了什么？妈妈，晚安哦。
，为了小白的身心健康，这两个月你要和我睡同一个房间。这和身心健康有什么关系啊？小白说，他同学的爸妈就是睡一块的。<笑>小白，你以后要是想要个弟弟妹妹的话，晚上就不能老是缠着妈妈睡觉了，知道吗？知道了。怎么了？嗯、啊，也没什么，就同事送的那个巧克力不见了。哦，不重要的东西就不要找。从我这带去对接的人都快一个半月了，顾总，你该不会是借人不还吧？项目还没结束，怎么，你俩很缺人？那倒没有，但是就有点好奇。哎，顾子杰，你该不会是铁树开花了吧？城北那块地皮，你还想不想要？啊，行行行行，你这么滥用职权，这可不公平啊！进，顾总。这个项目我的那部分工作已经全部都完成了，其实今天我就可以回启星集团了。项目既然没有完工，你就要盯着它完成。不是还有楚风吗？那你是这个项目的负责人，还是楚风是？你要回去了吗？啊，没有啊。啊，秦梦雪，晚上你有空吗？怎么了？晚上有部门聚餐，你吧，虽然不是顾氏集团的员工，但是这段时间我们相处的还不错，所以啊，想邀请你一起参加。嗯，晚上可能没空了。啊，如果伯父伯母担心的话，我可以打电话给伯父。伯父伯母呢？父亲默认继母把我送上了顾子金的床，卖女求荣。你再不说话，我就当你答应了。啊，我，啊、这是我的车钥匙，我怕忘了，你先替我保管，晚上和我一块儿去。啊，好。好吧。晚上我让管家来接你，我还有事。不用麻烦你叔了，我自己打车回去。小雨这次新戏，你一定要帮他，你一定要自己去，别人我不放心。严小雨在娱乐圈混了这么久，还在二线停滞不前，除了公司不行，还有很大一部分原因是他自己的问题。喂，顾总。今晚关于将严小姐的档案转入你旗下娱乐公司的协议已经准备好了，我半个小时之后过去，让盛天娱乐的公关等着。嗯，好。哎，顾总是不是已经在路上了？顾总临时有事，麻烦再等半小时。啊，没事没事，顾总这次敢提出以高价带走我们严小姐，已经是很感谢顾总了。这次顾总为什么要亲自出面？难道总裁喜欢这个严小姐？应该不可能。可老板怎么就偏偏要高价把他签下来呢？服务员，点餐。不是说不能聚餐吗？啊，他们几个来不了了，所以各吃各的。等到七点的时候，我们再聚在一起，去唱歌。真的吗？就要一个乌冬面就好了。寿司你不要吗？这里的刺身也是很出名的。啊，这顿我请你，下回你回请过来就行了。走吧，去唱歌。好。怎么了？啊，没什么。我们一会儿要唱几个小时的歌、啊。两个小时。怎么一瞬间有种被捉奸在床的感觉？
虽然我们楚风是清清白白的关系，但是要是顾子金误会的话，走吧。刚刚进来的一男一女去哪儿了？我们根本就不认识。要你们接一会儿来。来，大爷，走。哎，楚风，你小子没劲啊！啊，你妈最近催婚催的紧。哎，这不正好有个现成的吗？我现在到底是以什么身份约束他？郭子金，我好难受、哦。嗯，你知不知道，今天这一顿饭吃了我一个月的工资？活该。郭子金，我是不是很没用？我连小白都照顾不好。我怎么会摊上这种缘？维丽萨，今晚的契约取消，你先回去吧。子金，少宇的事情办好了没？严少宇的协议我没有去签。你怎么？哎呦，他怎么又让你抱着？他的腿不会走路吗？孩子的妈妈了，怎么还随便出去喝酒？秦家这是什么家教啊带，秦木轩，下次再让我发现你出去喝酒，还跟别的男人鬼混，别怪我客气。野男人去喝酒了，被子金接回来。秦小姐，你请自重一点，你毕竟是小白的妈。不是你想的那样的，顾老太太。昨天我只是去参加了同事之间的聚会，那是哪样？你不要脸面，我们顾家家大业大，我们还要脸面呢。张奶奶，秦木轩昨天参加的确实是单纯的同事聚会，奶奶，你也不用这么抓着他不放。秦木轩，奶奶的话你不用听进去。顾总，你不用跟我多解释。一个半月以后我也就会离开了。而且顾老太太说的没错，五年前我的确不择手段爬上你的床，现在又因为小白的关系赖在你们顾家不走，吃顾家的，住顾家的。够了。够了。顾子金
，我秦慕轩在你心里不就是这样的女人吗？下车。不要，顾子金。秦慕轩，我告诉你，我从来就没有这么想过。爸爸，你回来了，我好想你啊！爸爸也想你啊！这波应酬刚结束就回来看你，这样，等爸爸忙完去陪你玩，好不好？好。我最满意的一家公司呢，是一个很大的设计公司。到时候妈妈赚了钱，带你去吃炸鸡，好不好？好啊，好啊，妈妈这么棒，一定能行的。行业内最大的设计公司，应该就是启星集团了。爸爸，你看我学前作业得了满分。小白真棒。爸爸，我要洗澡了，今晚你和妈咪。一起陪我洗澡好不好？我有个超级大的水晶，特别好玩。妈妈一个人陪你就可以了，爸爸工作很忙的，别打扰爸爸好吗？不嘛不嘛，我知道爸爸妈妈都陪着我。可以啊。嗯，好吧好吧。耶、yeah!。左边是设计主管的办公室，他叫樊傲山，你自己过去找他就可以了。好的，谢谢你啊，麻烦了。俊，班主管，我是新来的设计师，我叫秦慕轩。不用介绍这么多，简历上都写着呢。不过很好奇，你一个本科没毕业的来我们公司能干嘛？班主管。我的确学历不高，但是我来到这么大一家设计公司，我就会认真对待我的工作。如果我真的能力不足，我会自动辞职的。既然你这么自信，那故事集团这个项目就交给你了。一天之内，我要看到你的想法和构思。故事集团是顾子金他们公司的项目吗？嗯、哎，新来的美女，过来过来。加油，我看好你。等一下，这是什么意思啊？哎，我们和故事集团合作啊，已经不是一次两次了。他们对项目的要求那是十分严谨，尤其是这个设计稿，那更是吹毛求疵。我记得最严重的一回啊，我们交上去的设计稿被退回来十几次。哎，司徒东也说了，谁要是能把这个项目搞下来，奖金直接翻倍。不过呢，现在都没有人敢接这个烫手山芋，所以啊，你一定要加油了。
公司给其他员工闭着眼睛都给你设计的好，拿回去大改，你那种小儿科的父母。班主管，我的思路是这样的：既然我们要开发一个新的大型的商场，那么设计就应该简约，并且有一点独特性。室内有一个幼儿园，我觉得应该设计在一楼，毕竟有些小朋友可能会害怕坐电梯，而且还有一些老人，他可能够了。我没时间听你的思路，我想要是一个完美的设计稿。三天之内，如果你达不到我想要的效果，那么就请你去别的部门。我们这里不养闲人。您要是这种态度的话，我怕是一个月都交不了你满意的设计稿吧？说什么呢？自己设计稿不行，还不让说了是吧？搞什么呢？司副总，司副总，司副总，副总，你们来的刚刚好。就是关于商场的那个设计稿，我和樊主管有不同的意见，希望你们能够评判一下我的这个设计。这个女人的设计稿很新颖，条理清晰，很容易吸引大众的眼球。总的来说，项目和想法都很不错。之后你跟我回趟公司，细节方面我们再讨论一下。身为一个主管，你应该清楚一个部门最重要的这样的团队合作，其次才是个人本身的能力。要想做回职，你就要学会接纳别人的优点和创新。放这儿之后，会有事情。嗯。哎，你先是帮人家找部门进我公司，又帮人家打包皮，你该不会是喜欢人家吧？她是我儿子的妈妈，我这么做是应该的。倒是你啊，策划案抓紧给我，少跟我说这些。秦轩，走了。顾总，好的。呃，但是我刚刚来这里。我刚听你们打过招呼了。从今天开始呢，你作为起薪集团的代表，去顾氏集团。有什么问题，我们也好及时沟通。好。下班了，跟我回家。好。大白，你怎么才回来呀、啊？我已经等了你好长时间了。妈妈在加班啊，所以现在才回来。笑影，这是小白的母亲。为了陪小白，才来我们顾家的。还是了解了一些这位陌生女人的事儿。她叫严笑雨，是顾老太顾娇的孙女儿，嘴巴很甜，很会讨人欢心。顾老太被她哄得一整个晚上都很开心，也是一个二线的娱乐明星，小有名气。虽然我对这些并不感兴趣，但看得出来，她的目光一直在顾子金身上游离着。奶奶，时间不早了，我今天就先回去了。爸爸妈妈会担心我的，我下次再来看你啊。笑影还和小时候一样的懂事儿。奶奶啊，今天就不留你了，以后啊常来家里玩。子金，来送送他，他一个人回去不安全。不用麻烦了，奶奶，外面打车很方便的。子金哥哥这么忙，就不要麻烦他了。那怎么行？现在外面那么乱，你现在可是明星哎，那不能随便出去的。知道吗，子金？奶奶，我知道了。子金哥，我们小时候是一起长大的，你还记得吗？我记得小时候我特别矮，老是被别人欺负，你总是保护我来着。你家是在盛业街吧？嗯，没什么反应，换个话题吧。子金哥。小白真的好可爱啊，他跟你长得一模一样哎。嗯。子金哥，谢谢你送我回家，你回去路上注意安全。到了打我电话，这是我的名片。
这么那啥？我等会儿。没有啊，我就是出来倒杯水喝，时间不早了，我们先去休息了。你要不要也喝杯水？不用了，小白睡了吗？嗯、哦，刚刚睡着了。五年前，秦家卖女求荣，那个女人居然瞒着我想独自抚养小白。以我的性格，本该狠狠报复她，把小白从她身边带走，还要让她尝一下被人设计的滋味。可是，什么？让秦牧轩过来一趟。秦小姐，少爷有事儿找你，现在在书房。好，我马上过来。来，接一份保密协议。保密协议、啊？我答应你，留在小白身边两个月，但是这两个月之内，你不能向任何人透露我俩之间的关系。你大可放心，我。比起口头承诺，我更相信白纸黑字。Okay. 顾总，我已经签好了，我现在可以回去陪小白睡觉了。等等，为了小白的身心健康，这两个月之内，你不准跟别的男人交往过密，还有，不准跟小白说我的坏话来抹黑我。懂了吗？嗯。这蠢女人怎么就只能想到小白？五年前损失更大的是我好吗？怎么又想到对我负责？妈咪，你跑到哪里去了？我什么都没看见你。小白喜欢爸爸吗？嗯。那爸爸一定会对小白很好的。小白以后也一定要很爱爸爸哦。嗯，还有妈咪。嗯，乖，小白早点休息哦。晚睡的小朋友可是会被大灰狼带走的哦。知道。我刚跟你立完保密协议，希望你不要违约，否则我……妈妈吃。秦家破产后，这些年一个人拉扯着孩子长大，怕是不容易。来，小白。先送小白去学校，然后跟我回公司。啊、哦，不用，我可以自己打车。抱歉，这里可挡不到车。妈咪，你就让爸爸送你去吧，不是你们两个工作的地方在一起吗？你以为我要干什么？嗯，没，没什么。是吗？嗯。金轩
这五年当中，你除了应该没有别的。我在问你话，没有。好端端问我这些问题做什么？难不成顾子金也有八卦心理？嗯、你先进公司吧，一会儿我过十五分钟再上去。你好，我是故事集团负责交接的人，我叫楚风。你好，我叫秦慕轩，我是吉星集团派遣过来的人。这个合作对我们两家公司来说非常重要，所以接下来的时间希望能与齐小姐合作愉快。总裁，刚刚严小姐来了，就是总裁您送严小姐回去的画面被拍了下来。当天我就发邮件发到你的邮箱，并且做了最紧急的公关，现在兴奋已经压下来了。这样。跟严小姐说一声，我没空。等了两个小时了，辛辛苦苦熬了一晚上的汤也凉了。子金哥哥，怎么是你呀、啊？总裁没时间见你，你还是回去吧。怎么可能？严小姐，这里是顾氏集团，请你搞清楚，若出什么问题，可不丢脸这么简单。你。那你跟子金哥说一声，我下次再来找他。好。苏奶奶，这次好像是我做错了。上次子金哥送我回家，我也不知道为什么会被记者拍下来。万一子金哥哥是默契怎么办？傻丫头，子金有多大本事？奶奶我太清楚了，这点绯闻他都压不下来，还怎么做故事集团的总裁？你真的和子君有点什么绯闻？哎呀，那也没事儿。奶奶，你胡说什么呀？现在子金哥哥有了秦小姐，还有小白，万一秦小姐多想了怎么办呀？傻孩子，你真是太单纯了。秦慕轩当初设计跟子君上床才有了孩子，这一次要不是我儿子病重，想要看着子君有孩子成家才肯咽气。我们顾家怎么可能要这种不要脸的女人啊？那秦小姐岂不是？放心。我不会让他在顾家待太久的。要是子金哥哥不愿意怎么办呀？他有什么不愿意的？从小他就听我的话，难不成为了一个陷害他的女人忤逆我？倒是你，可惜了你对他的一点心意。你胡说什么呢，奶奶？别以为奶奶老了，其实奶奶都看在眼里呢。只是子金现在有了孩子，奶奶就是再喜欢你，也不能拖累你啊。我愿意的，奶奶，我为了子金哥哥，我做什么都可以。小白，你也不介意？小白是子金哥哥的儿子，我怎么会介意？而且子金哥哥还是被那个坏女人陷害的。好孩子，奶奶知道你还喜欢子金，奶奶一定帮你。谢谢奶奶。秦小姐，我可以坐这吗？嗯，可以啊。秦小姐的设计稿与方案真的令我眼前一亮，吸引大脑的同时又具备了深度与可行性。你真是过奖了。顾子金都不用吃午饭的吗？啊，你刚来可能不大了解，刚刚走过去的就是我们总裁。啊、哦，我知道，财经新闻上经常报道的。啊，我都忘了，我们大老板可是个风云人物。楚风，你在公司工作多久了？总裁人怎么样啊？去年年会也见过几次，感觉看上去就是很严厉的人，高高在上，一看就是个男人的角色。不过我觉得吧，总裁个人习惯不太好。去年年会总裁未出席，直接从公司送到了医院。啊，所以啊，你也得多吃点。刚刚看你扎图设计的时候，真担心你也跟总裁一样。啊，怎么会？不过谢谢你的关心，我会注意的。这里要是打车到顾家，肯定是几百的价钱、啊。但是顾子金又没说下班的时候会送我回去，怎么办呢？
，又不用我伤你一段。呃，不用了。天太黑了，注意安全。嗯。黑色，加杯咖啡。总裁，时间也不早了，你早点回去休息吧。没事儿，反正回去也没什么。你先帮我收拾一下，我还有点事。郭子金啊，郭子金。不对啊，秦木轩，你该不会是舍不得那几百块钱打车费，所以留下来等我的吧？既然你舍不得那点钱，当初我给你钱的时候，你为什么不接受？这不一样。哪里不一样了？某人在五年前，不是也想用身体，去换一笔可以拯救他们秦家的资金吗？只不过五年前我没有给。顾子欣，你别太过分了！我过分？总没有你心里装的其他的男人还爬上我的床那副恶心来的过分吧？你在说什么？你怎么会知道他？你要听？啊！不要！秦木轩，你以为跟我扯上关系之后，你才能全身而退吗？是我们秦家对不起你在先，但是木已成舟，你要恨我埋怨我不原谅我，我也没有办法。但是那件事情，我也失去了很多，我也是个受害者。子金，你也真是，每天都冷着一张脸，哪个孩子愿意接近你啊？妈，今天严小姐又来家里了，老夫人的意思是要撮合你俩，你的意思呢？随便吧。九点了，等会儿先带小白上去睡觉，小朋友不能晚睡。嗯，爸爸，这个星期天。你能带我去上海海上海洋公园吗？和妈咪一块儿。可以啊，问问妈妈意见。妈咪可以吗？嗯。马上来开门。呃，顾总，呃，那个小白，希望你能够早点休息，别总是办公到这么晚，对身体不好。那你呢？我
。小白关心我，所以让我早睡。在你呢？你也是关心我吗？嗯、呃，你毕竟是小白的爸爸嘛。那我关心一点你的身体也是情理之中，这样你才可以好好的看着小白长大。仅仅是因为我是小白的爸爸。嗯。呃，顾总，我们合同上已经签得很清楚明白了，两个月以后我就会离开了。这两个月以内，就算是为了小白着想，我也会顾着你，一直。要不如，我们来解决一下生理问题。顾总，请你自重。放心。我可没那么饥不择食，好吗？哈，没那么饥不择食。那刚刚亲上来的是谁啊？子君，你怎么还不休息？妈，我看完这本杂志就睡，你先去休息吧。好，那我就不打扰你了。别躲了，我妈已经走了。顾子金演技厉害啊，上一秒还宛如禽兽一般，下一秒就能伪装的衣冠楚楚，人模人样，简直非人类好。顾总，要说的事情我已经说清楚了，这两个月我们井水不犯河水，我希望今天的事情不要再发生了。秦慕轩一直在跟我谈条件吗？那么多的女人，巴不得想要跟我有肌肤之亲，怎么，你很嫌弃？明明协议上写的清清楚楚，顾子金，你就是仗势欺人，蛮不讲理。顾总，五年前那件事情是一个意外，我也是一个自己自爱的女人，当年那样的事情不会再发生第二次了。当年那样的事情不会再发生第二次了。妈咪生气了吗？妈咪没有生气，但是小白，大人的世界很复杂的，以后不要把爸爸和妈妈关在一个房间了，好吗？妈咪不喜欢爸爸吗？我喜欢妈咪就好了。如果妈咪不喜欢爸爸的话，我也不喜欢爸爸。小白乖，妈咪没有不喜欢爸爸，你也不许有这样的想法，知道了吗？知道了。嗯，那赶紧睡吧。嗯。你慢点吃，小心噎着。嗯。哎，小白怎么还没上去啊？今天你起得晚，我让李叔先带他去学校，我们直接去公司。嗯。风景男友我好看。你不用这么刻意躲着我，昨天的事情是我唐突了，以后不会了。楚风，既然碰到了，一块上去。才认识一个新的男人，不到几天就往别人身后躲。秋芷，你看到吗？顾总的眼神跟要杀了我一样。啊，他可能平时眼神就那样吧，习惯就好。主播。我脸上是有什么东西吗？啊，没什么。秦小姐，能找你有事儿？他找我有什么事情啊？我也不知道什么事儿。秦小姐，还是先去一次吧。叔望，这里是我的入口。啊。顾总找我是方案出了纰漏，还是设计图出了问题啊？当顾子金的助理。整天对着他那张冷脸，心理承受能力该有多强啊！总裁人带到了，嗯，让他自己进来。
顾总，找我有什么事情？工作完成怎么样了？嗯，已经差不多了。等这个设计稿改好之后，工程就可以正式开始。嗯，周末游乐场的事情考虑的怎么样？据我了解，你可能要去工地视察一下情况。那我到时候提前去一趟工地，明天就不用接我回家了。我会在公司提前处理完工作的。我可以等你。啊，不用。深夜自己打车回去不安全，而且据我了解，你并没有亲戚朋友在附近，所以唯一的方式就是睡在公司。我可不想被人说我身为一个老板，却苛责员工做事。那就麻烦你啦。我看时间不早了，在这儿吃了饭再走吧。丽萨，准备下午饭。顾子金心里到底打的是什么算盘啊？不知道他吃过午饭了吗？老员工，我很忙的，还有很多工作没有完成，我不像你这个大人物这么空闲。要是没什么事情的话，我就先下去处理我的工作了。嗯、顾子金到底要干嘛？他肯定不是喜欢我。一个男的这么多年，一丁点绯闻都没有也就算了，身边除了助理之外，连个雌性生物都没。顾子金身体肯定没毛病，所以肯定是心理有问题。对，心理有问题。阿七，感觉谁在骂我？秦红轩，啊，啊，你别走，那教训那么久，去干嘛了？啊，没什么，就是项目出了点问题，一点纰漏而已。那、啊、知道你中午没吃饭，特意给你打包了一份。啊，不用不用，我减肥。谢,谢。刚刚为了应付顾子金，天知道我吃的多么辛苦，多么卖力啊！小军，外面要下雨了，那。不用了，没关系。没事，我还有一把。那谢谢了。秋轩，花三中。为什么？我不喜欢你带别人的东西上车，我有洁癖。什么叫无理取闹？什么叫蛮不讲理？之前我都没发现顾子金有洁癖的好吗？顾总，你自己先回去吧，我打车回去。小白，爸爸，你是不是欺负妈咪了？不然妈咪脸色怎么会这么难看？哎，爸爸没有欺负妈咪，你上去跟妈妈说说话，逗得她开心就好了。真的吗？嗯。爸爸，快放我下来，我要上楼找妈妈。这么喜欢妈妈，都不跟爸爸待会儿。因为妈咪是我最最最重要的人。嗯，好吧。看来刚刚真的把他吓到了，要不要去看看他？子欣哥哥，我终于在家里见到你了。我上次去你公司的时候。你的那个助理真的好凶啊！我都不知道你是总裁还是他是总裁。你怎么在这儿？姑奶奶叫我来吃饭呀。子欣
去坐在小雨身边，他是客人，你应该陪陪他呀。姑奶奶，紫金哥哥和秦小姐坐在一起理所当然，您就别出瞎主意了啊。长大了是吧？奶奶的话也不听了吗？奶奶，我知道你的意思，但是我现在有了小白，不会接受你的意见。你是要气死我吗？难不成你就带着儿子过没有老婆的日子吗？那有什么？奶奶，别生气了。其实，其实我对紫金哥哥也不是那个意思。你可能误会我了，我不喜欢紫金哥哥的。蔡奶奶，你如果不喜欢妈咪的话，我可以和妈咪一块离开这儿。蔡奶奶怎么会不喜欢妈咪呢？吃吃吃。妈妈吃，肯定是秦慕轩教唆小白这么说的，否则才五岁大的孩子，怎么可能说这些话？看来想成为顾家少奶奶，还得从秦小白下手，否则千辛万苦把秦慕轩赶走，万一小白不喜欢我怎么办呀？为什么会有单个小孩子被秦梦轩抱的想法？太可笑了！我最近是走火入魔了吗？比秦梦轩好看知性的女人，我见的还少。时间不早了，明天就洗澡，我陪着小白。只要从秦梦轩下手出发，我就不信不能把这个儿子的心拿捏得牢牢的。小白乖。你跟爸爸玩一会儿，也要准备去睡觉啦。嗯。顾总，还有什么事吗？为什么小白有亲戚，我没有？所以顾子金的意思是让我公平对待，也亲亲他。这个男人的脸皮到底掉到哪里去了？和一个小孩子一样要亲亲？好像爸爸说的没错。妈咪，你说小孩不能偏心，你也不能哦。大不了就当亲一头公猪好了，反正又不是没有亲过顾子金。那妈咪现在可以去洗澡了吗？嗯，可以啦。